அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நீங்கள் அணிந்திருப்பது வசந்தம் டிவி மற்றும் வசந்தம் எஃப்எம் இன் சுயாதீன செய்தி பார்வை நிகழ்ச்சியோடு இன்றைய தினமும் பத்திரிகையில் வெளிவந்துள்ள செய்திகளை விரிவாக தருவதற்காக முன்னர் அணிந்துள்ளார் ஊடகவியலாளர் இர்ஃபான் முகமது வணக்கம் இர்ஃபான் வணக்கம் தினேஷ் இன்றைய தினமும் பத்திரிகைகளில் வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகள் தொடர்பில் நாங்கள் விரிவாக கலந்துரையாடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஜெனிவா அமர்வு நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்தது இந்த ஜெனிவா அமர்வின் பொழுது அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்கிற கருத்து இப்பொழுது ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் சார்பாக பிரதி ஆணையாளரால் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான தகவலோடு சேர்த்து பிரதமருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட இருக்கின்ற நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை அல்லது நேற்றைய தினம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தொடர்பிலான செய்திகள் அதிருத்தில் அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெற்ற பொழுது பல்வேறுபட்ட சம்பவங்கள் தொடர்பிலும் அதிருத்தில் அண்மைய கண்டி சம்பவம் தொடர்பிலும் இணைய விடயங்கள் தொடர்பிலும் மாற்று அரசியல் சக்திகள் தொடர்பிலும் பல்வேறு கருத்துக்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன இவை தொடர்பிலேயே நாங்கள் விரிவாக கலந்துரையாடப் போகிறோம் தொடர்ந்து மனிதர்கள் சுயாதீன செய்தி பார்வையோடு அமுன்றைய தினகரன் பத்திரிகையிலிருந்து நாம் ஆரம்பிப்போம் தினகரன் பத்தினுடைய பிரதான செய்தி பார்க்கும் பொழுது நீதி பொறிமுறையை நிறுவுவதில் இலங்கை மெத்தன போக்கு கண்டி வன்முறைகளுக்கு ஐநா மனிதுரிமை பேரவை கவலை என தலைப்பில் கலந்த செய்தி காணப்படுகிறது சித்திரவதைகளை தடுக்க எடுக்கும் இலங்கை அரசின் செயற்பாட்டுக்கு ஐநா ஆணையர் பாராட்டு பொதுமக்களின் காணிகளை விடுவிப்பதில் மந்தகதி செயற்பாடு என்ற தலைப்பின் இந்த செய்தி மிகவும் விரிவாக தரப்பட்டிருக்கிறது என்றைய தினகரன் பத்திரிகையில் அதே சமயம் சகலருக்கும் சட்டத்தின் சமனான பாதுகாப்புக்கு அரசு உத்தரவாதம் அரசியல் இலக்கை அடைய முனைவோரின் முயற்சியே கண்டி வன்முறை என தலைப்பின் கீழும் செய்திகள் காணப்படுகின்றன ஐநா பேரவையில் இலங்கை விளக்கம் என்று கூறி இந்த செய்தி தொடர்கின்றது இலங்கையில் சகல இன மக்களும் சம உரிமையுடன் வாழ்வதற்கு அரசாங்கம் உத்தரவாதமும் பாதுகாப்பும் அளித்துள்ளதாகவும் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டி சகலருக்கும் சம நீதியை வழங்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் வெளிவகார அமைச்சின் அமைச்சர் திலக் மாரப்பன தெரிவித்துள்ள தகவலாக அது காணப்படுகின்றது இந்த இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையில் தொடர்பான செய்திகளாக அமையும் அதேவேளை தினக்குழல் பத்திரிகையை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தினக்குழல் பத்திரிகை தொடர்பான செய்திகள் விரிவாக காணப்படுகின்றன இலங்கைக்கு விசேட நீதிமன்றம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த செய்தி ஆரம்பிக்கின்றது இலங்கைக்கு விசேட நீதிமன்றம் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை கடும் எச்சரிக்கை இலங்கை உடனடியாக கால அட்டவணை கையளிக்க வேண்டும் சர்வதேச மன்னிப்பு சபை வலியுறுத்து ஜெனிவாவில் திகன சம்பவம் கண்டி சம்பவம் அரசுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை தமிழர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு இலங்கையில் பாதுகாப்பு இல்லை சர்வதேச சமூகம் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என வலியுறுத்து இலங்கைக்கு எதிராக செயற்படும் ஐநா பேரவை சிங்கள அமைப்பு சீட்டம் தமிழர் சுயநிர்ணய உரிமை திசை திருப்பல் என்று தலைப்பின் கீழ் இந்த செய்தி இன்றைய தினக்குழல் பத்திரிகை மிகவும் விரிவாக தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே சமயம் சிலோன் டுடே ஆங்கில பத்திரிகை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் இந்த சிலோன் டுடே ஆங்கில பத்திரிகையுடைய முற்பக்க செய்தியாகவும் இது காணப்படுகின்றது இஃப் நோ ஸ்பெஷல் கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆன் லங்கா கில்மோ என்ற தலைப்பின் கலந்த செய்தி காணப்படுகின்றது ஸ்ரீலங்கா டீப்லி கமிட்டட் டு அப்ஹோல்டு ரூல் ஆஃப் லோ மாரப்பன் என்று கூறி வந்த செய்தி இன்றைய சிலோன் டுடே பத்திரிகையில் நாம் பார்க்கக்கூடிய தகவலாக அமைகின்றது அதே சமயம் வீரகேசரி பத்திரிகை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது வீரகேசரி பத்திரிகையில் அரசின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்ற தலைப்பின் கலந்த செய்திகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன விசேட நீதிமன்றம் அமைக்காபடின் சர்வதேச நியாய ஆதிக்கத்தை நாடுவோம் உசைன் இலங்கைக்கு எச்சரிக்கை கடும் அதிருப்தியும் வெளியீடு என்ற தலைப்பின் கீழும் செய்திகள் தொடர்கின்றது பொறுப்பு கூறல் பொறிமுறை வேண்டும் இனவாத தாக்குதல்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் காணிகள் விடுவிக்கப்படுவது மிக முக்கியம் ஐநாவின் கண்காணிப்பு தொடர்வது அவசியம் என்றும் இந்த செய்திகள் தொடர்கின்றன அதே சமயம் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த அரசு அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படும் ஜெனிவாவில் அமைச்சர் திலக் மாரப்பன அறிவிப்பு கூறி வலுவார் அமைச்சரை மேற்கொள் காட்டி இந்த செய்தி வரையப்பட்டிருக்கின்றது சிறுபான்மையர் மீதான வன்முறைகளை நிறுத்துங்கள் ஜெனிவாவில் அமெரிக்கா பிரிட்டன் சுவிஸ் ஜெர்மனி கூட்டாக வலியுறுத்து என்ற செய்தியும் இன்றைய வீரகசிரி பத்திரிகையில் பார்க்கலாம் அதே சமயம் இன்னொரு தகவலும் இங்கு காணப்படுகின்றது கேள்வி கூடிய ஒரு தகவலாக வடகிழக்கில் ஐநா விசாரணை அலுவலகத்தை நிறுவ முடியுமா சரத் வீரசேகர குழுவிடம் புலம்பெயர் பிரதிநிதிகள் ஜெனிவாவில் பகிரங்க கேள்வி உபகுழு கூட்டத்தில் கடும் சர்ச்சை என்ற தலைப்பின் கீழ் வந்த செய்திகள் காணப்படுகின்றது அப்புறம் தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையில் இருந்து சொல்பான செய்திகளை நாம் பார்க்கலாம் யூஎன் ஜெனிவா செஷன்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இன்சிஸ் ஆஃப் ஃபுல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் தேர்ட்டியத் ஒன் இன்க்ளூடிங் ஹைப்ரிட் கோர்ட் என்று கூறிய இந்த செய்தி இன்றைய தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் காணப்படக்கூடிய தகவலாக நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆம் முதலாவதாக நாங்கள் ஜெனிவா அமர்வு தொடர்பில் பார்க்க இருக்கிறோம் எனவே ஜெனிவா அமர்வின் பொழுது விசேட நீதிமன்றம் ஒன்று அமைக்கப்படுவதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் சர்வதேச நியாயாதிக்கத்தை நாடுவோம் என்று ஹுசைன் இலங்கைக்கு எச்சரிக்கை எனும் அடிப்படையிலும் கடும் அதிருப்தி நீடித்து இதிலும் வெளிப்படுத்தி இருப்பதாகவும் செய்திகளில் காணக்கூடியதாக இருக்கிற
ஆம் இந்த நேரத்தில் அவர் தெரிவித்த கருத்துக்களில் மிக முக்கியமானதாக இலங்கையில் ஒரு உண்மையான பொறுப்புக்குரல் நடைமுறை எவ்வாறு அவசியமாகிறது என்பது தொடர்பிலும் விசேட நீதிமன்றத்தின் அவசியம் குறித்தும் அவர் முக்கியமாக கருத்துக்களை தெரிவித்ததை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே அரசாங்கத்துக்கு இவருடைய உரையின் ஊடாக ஒரு கடுமையான அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதையே நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது அவருடைய உரை தொடர்பில் இப்போது நாங்கள் கவனத்தை செலுத்தலாம் that we must also report slow progress in establishing trans transitional justice mechanisms in the absence of concrete results மிக மோசமான குற்ற செயல்கள் தொடர்பான சரியான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளாம ஆளாக்கி நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு வழங்கியுள்ள உறுதிமொழியை நிறைவேற்ற இலங்கை அரசாங்கம் தவறும் நிலையில் இலங்கை விவகாரத்தை கையாள்வதற்கு சர்வதேச நீதி நடைமுறை ஒன்றை செயல்படுத்துவதற்கு உறுப்பு நாடுகளுக்கு பேரவை அழைப்பு விடுக்கும் எனத்தான் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையான் கடுமையான எச்சரிக்கை நேற்று விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் நேற்றைய தினம் கேட்கில் முரோல் அதாவது பிரதி ஆணையாளர் உரையாற்றுகிற பொழுது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையின் முப்பத்தி ஏழாவது மறுவு ஜெனிவாவில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இலங்கை நல்லிணக்கம் பொறுப்பு மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆகியவற்றினை ஊக்குவிப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் தொடர்பான ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் எழுத்து மூலமான அறிக்கை நேற்று புதன்கிழமை மாலை ஜெனிவாவில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவை ஆணையாளர் ஜெய்தல் ஹுசைன் வருகை தராத நிலையில் பொதுச்சபையில் இந்த அறிக்கையினை பிரதி மனித உரிமை ஆணையாளர் கேட்கல் முரோல் வெளியிட்டு வைத்தார் அதேவேளை இலங்கை தொடர்பான விசேட அறிக்கையாளர் பெப்லோடி கிரிப்பும் இலங்கை தொடர்பில் தனது அவதானங்களை அங்கு தெரிவித்திருந்தார் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனித உரிமைகள் பேரவையின் பிரதி ஆணையாளரான கேட்கல் முரோல் வெளியிட்ட அந்த அறிக்கையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஆணையான காலப்பகுதியில் இலங்கையில் நல்லிணக்கம் பொறுப்புக்குரல் மற்றும் மனித உரிமை ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பதில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் தொடர்பாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையின் எழுத்து மூலமான இந்த அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அலுவலகம் மற்றும் மனித உரிமைகள் பொறிமுறைகள் குறிப்பாக மனித உரிமைகள் மற்றும் பயங்கரவாதம் உண்மை நீதி நஷ்டகீடு மற்றும் மீள்நிகழாமை ஆகிய விடயங்கள் மீதான பேரவையின் விஷட அறிக்கையாளர் மற்றும் பலவந்தமாக தடுத்து வைத்தல் தொடர்பான செயலணி உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரின் விஜயங்களுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் வழங்கிய ஒத்துழைப்புகள் மற்றும் ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் அலுவலகத்துக்கு வழங்கிய ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்புகள் தொடர்பாக பேரவை இலங்கை அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை வரவேற்கிறது அதே நேரம் தேசிய மனித உரிமைகள் செயற்பாட்டு திட்டத்தினை அங்கீகரித்தமே சித்திரவதிகளுக்கு எதிரான சாசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டமை ஆகிய விடயங்கள் தொடர்பாகவும் இலங்கை அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் வரவேற்கத்தக்கவை இதேவேளை மிகுந்த கவலையுடன் இலங்கை நிலைமாற்ற நீதி பொறுமுறையினை ஸ்தாபிப்பதில் காணப்படும் தாமதம் செயற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் குறிப்பிட வேண்டியது தேவையாக இருக்கிறது பலமான பொறுப்பர்கள் அல்லது பகிரங்கமாக வெளியிடப்பட்ட திட்ட வரைவுகள் காணப்படாத நிலையில் முப்பதுகள் ஒன்று ஐநா மனித உரிமை பேரவை தீர்மானத்தின் கீழ் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலைமாற்ற நீதி நிகழ்ச்சி திட்டமானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச்சில் வெளியிடப்படும் எமது அடுத்த அறிக்கைக்கு முன்னர் முற்றுமுழுதாக அமல்படுத்தப்படுமா என்பது தொடர்பாக பேரவை சந்தேகம் கொண்டிருக்கிறது அத்துடன் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு இருபது மாதங்கள் கழிந்த நிலையில் மிகவும் அண்மைய காலத்தில் காணாமல் போன அலுவலகம் உருவாக்கப்பட்டமை தொடர்பாக பேரவை தனது ஆழ்ந்த கவலைகளை வெளிப்படுத்துகிறது மேலும் ராணுவத்தினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலங்களை மீள் கையளிப்பதில் போதுமான செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை நில ஆக்கிரமிப்புகள் தொடரும் நிலையிலோ அல்லது பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு நிலங்களுக்கான நியாயப்பூர்வமான நஷ்டீடுகளை வழங்குவதற்கு சுயாதீன பொறுமுறை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டதாக நிலையில்லா நம்பிக்கை மீள கட்டி எழுப்பப்பட போவதில்லை எனவே சர்வதேச உரிமைகள் மற்றும் சர்வதேச மனித உரிமை சட்டங்கள் பாரிய அளவில் மீறப்பட்டமைக்கான தண்டனை விலக்கு விவகாரங்களை கையாள்வதில் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கும் கடப்பாடுகள் தொடர்பில் அதிகாரிகள் சரியான விளக்குமுறையை முன்வைக்க வேண்டும் இதன் காரணமாக சர்வதேச வழக்கறிஞர்களின் ஆதரவுடன் மிக மோசமான குற்றச் செயல்கள் தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கான விசேட நீதிமன்றம் ஒன்றினை உருவாக்குவதற்கான சந்தர்ப்பங்களை இது ஏற்படுத்துகிறது இவ்வாறான பொறிமுறை ஒன்று உருவாக்கப்படாத நிலையில் உறுப்பு நாடுகள் சர்வதேச நீதி பொறிமுறைகளை மேற்கொள்வதற்கு பேரவையால் அழைப்பு விடுக்கும் கடந்த வருடம் இலங்கையில் இனங்களுக்கு இடையே வன்முறைகள் தாக்குதல்கள் மற்றும் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிரான வெறுப்பூட்டும் பேச்சுக்கள் தொடர்பான பல்வேறு சம்பவங்கள் இடம்பெற்றதுமை குறித்து நாம் மிகுந்த கவலை அடைகிறோம் அதே நேரம் அண்மையில் இந்த சம்பவங்கள் மேலும் தீவிரமடைந்த நிலையில் இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் நிலையில் கண்டி மாவட்டத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் உட்பட பல்வேறு வன்முறை சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருந்ததுடன் பனிரெண்டு நாட்களுக்கு அவசரகால சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது தொடர்ச்சியாக மனித உரிமை காப்பாளர்களுக்கு எதிராக சித்திரவதைகள் துன்புறுத்தல்கள் இடம்பெற்று வரும் நிலையில் மிகவும் கவலை தரும் விடயங்களாக அவை அமைந்துள்ளன இந்த விடயங்களை கவனத்தை கொண்டு இந்த பேரவை இவ்விடயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய முக்கிய வகிபாகத்தின் அடிப்படை இலங்கையில் வாழும் மக்களின் மனித உரிமை விவகாரங்கள் தொடர்பால் பேரவையை தொடர்ச்சியாக ஆண்ட நோக்கினை கொண்டிருக்கும் குறிப்பாக பொறுப்பு கூறுதல் மற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகிய விடயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கும் என்கிற கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன
எதிர்பார்க்கப்பட்ட சில விடயங்கள் குறித்தும் இவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பிலும் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இலங்கை தொடர்பாக நிறைவேற்றப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இரு வருட கால நீடிப்புக்குள்ளான பிரிவினையை இலங்கை அரசாங்கம் இவ்வாறு அமல்படுத்துகிறது என்பது குறித்து ஐ நாம் மனித உரிமையான ஜெயிதல் ஹுசேனின் அறிக்கை மீதான விவாதமாக இந்த விவாதம் அமைந்திருந்த நிலையில் பிரித்தானிய பிரதிநிதி இங்கு உரையாற்றும் பொழுது தன்னுடைய நாடு சார்பாக தாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடயத்தை எடுத்துக் கூறியிருந்தார் அதில் நாங்கள் அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயற்பட போவதாகவும் எமது நிலைப்பாட்டை இலங்கை அறிவித்திருக்கிறோம் ஐநா பிரேரணையின் பரிந்துரைகளை இலங்கை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் மனித உரிமைகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் காணாமல் போனோர் அலுவலகம் சாதகமாக இருக்கிறது ஆனால் தாமதமான நிலைமையே எமக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது சிறுபான்மையின மக்கள் மீதான வன்முறையை நிறுத்த வேண்டும் வைராக்கிய பேச்சை நிறுத்த வேண்டும் அதிகார பரவலாக்கலை முன்னெடுத்து காணாமல் போனோர் மீதான உண்மையை அறிய வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதே போன்று பல்கேரியா நாட்டினுடைய பிரதிநிதியும் இங்கு உரையாற்றியிருந்தார் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் சார்பான இந்த அறிக்கையை விடுக்கிறோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்ததோடு இலங்கை மனித உரிமைகள் மீதான அக்கறையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் சில காரணிகள் சாதகமாக இருக்கின்றன ஆனால் பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட்டு நல்லிணக்கம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார் made in respect for human rights but the government needs to take immediate action to build confidence by completing the return of occupied land replacing the PTA and advancing the அதனத்தில் பல்கேரியாவின் தொடர்ந்து ஜெர்மனி நாட்டின் பிரதிநிதியும் இங்கு உரையாற்றி இருந்தார் ஜெர்மனி நாட்டின் பிரதிநிதி இங்கு உரையாற்றுகின்ற பொழுது இலங்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது காணாமல் போன அலுவலகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் வன்முறைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்தை ஜெர்மன் பிரதிநிதியினூடாக வலியுறுத்த அதே போன்று சுவிஸ் நாட்டினுடைய பிரதிநிதியும் இங்கு உரையாற்றியிருந்தார் of the high commissioner for the reports I would like to congratulate the government of Colombia on the progress achieved as part of the peace process Swiss not inudaya pradhi uriyaatrukindra poludu sirupanmeyirukku edirana vanmurigal eruthapada vendum vanmurigal yerpaduthum sutradharigal sattathin munna kondu varapada vendum geneva prerenigal parindurigalai amulpaduthu vendum saranadaindu taduthu vekkapattullavargalin pattilgalai veliyida vendum endra karathu avaral munveikkapattirundadhe naangal lavadanikku koodiyadhaga irundadhe adirathil geneva vil digana sambhavam thodarbilam aalithangal prayogikkapattirukkinnana ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையில் இது தொடர்பாக அங்கு இடம்பெற்ற குழு கூட்டங்களின் பொழுது இந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது எனவே திகன சம்பவம் தொடர்பில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அழிவுகள் தொடர்பிலும் இங்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த அமர்வின் பொழுது எவ்வாறு சம்பவங்கள் இடம்பெற்றன என்பது தொடர்பிலும் அதன் இடத்தில் இது ஒரு திட்டமிட்ட வன்முறையாக இடம்பெற்றதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக உலக நாடுகள் சார்பாக மனித உரிமை பேரவை முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் தொடர்பாக இம்முறை கவனம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது இதுவரை காலம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இலங்கைக்கு எதிராக தமிழர் தரப்பின் பிரதித்துவப்படுத்தும் குழுக்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்திருந்ததுடன் ஐநாவில் முறைப்பாடுகளை மேற்கொண்ட நலர் இப்பொழுது முஸ்லிம்கள் மீது சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்று இடம்பெற்றிருந்த பக்க நிகழ்வுகள் பலரது கவனத்தையும் எடுத்திருந்ததாக ஜெனிவாவை தளமாக கொண்ட ஊடகங்களை தெரிவித்திருக்கின்றன அதிலும் கண்டி அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களில் இடம்பெற்ற பள்ளிவாசல் உடைப்பு முஸ்லிம்களின் வர்த்தக நிலையங்கள் மீதான தாக்குதல் தொடர்பாக ஆவணப்படும் என்றும் திரையிடப்பட்டிருக்கிறது அதில் கண்டியிலும் அம்பாறையில் இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் குறித்து தெளிவாக காண்பிக்கப்பட்டது இச்சம்பவங்கள் பதினேழு மசூதிகள் அதனிடத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டு வீடுகள் எழுபத்தொன்பது வீடுகள் சேதமாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வீடுகள் முற்றாக சேதமடைந்திருப்பதாகவும் தொண்ணூற்றொரு கடைகள் முற்றாக சேதமடைந்திருப்பதாகவும் இருபத்தி ரெண்டு கடைகள் ஓரளவு சேதமடைந்திருப்பதாகவும் அறுபது வாகனங்கள் சேதமாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் போன்ற தகவல்களும் இங்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இது தொடர்பிலான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இந்த நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விடயங்கள் எனவே அரசாங்கம் செய்த விடயங்கள் தொடர்பாக அரச பிரதிநிதிகள் சார்பிலும் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே அரசாங்கத்தின் சார்பாக திலகம் மாரப்பன அமைச்சர் அவர்கள் உரையாற்றியிருந்தார் இதன்பொழுது அரசாங்கம் இவ்வாறான திட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கின்றது என்பது தொடர்பில் அவர் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் எனவே பொறுப்பு கூறல் நடவடிக்கையில் இருந்து இலங்கை அரசாங்கம் விலகவில்லை என்பதையும் எனவே அரசாங்கம் பொறுப்புடன் இந்த விடயங்களில் செயல்பட்டு வருவதும் அவருடைய கருத்துக்களின் ஊடாக காணக்கூடியதாக இருந்தது எனவே இலங்கை சார்பாக விவகார அமைச்சர் திலக் மாரப்பனை இங்கு உரையாற்றுகின்ற பொழுது for their consistent and constructive engagement with sri lanka we are deeply committed to uphold the rule of law and to ensure the equal protection of the law to all our individuals without discrimination am kalanidhi amachar sarathamunugam adai pondru amachar faizan mustafa ulletta pranidhigal idil kalandukondirargal ravina tharya singh ungi irupadhu engalukku avadani koodiyadhaga irukirade enave inge valivigar amachar tilakumarappana uriy
குறித்து தனது உரையில் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் எனவே நான் அமைச்சர்களான சரத் தமிழக மற்றும் ஃபைசர் முஸ்தபா ஆகியோருடன் வந்திருக்கிறேன் இலங்கையில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக செயற்படுகிறது மனிதனுரிமை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம் காணாமல் போனோர் குறித்து ஆராய அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எழுபது வீதமான காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறன ரஷ்யடுகள் வழங்கும் அலுவலகம் அமைக்கப்பட உள்ளது உண்மையை கண்டறியும் ஆணைக்குழு அமைக்கப்பட உள்ளது பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட்டு புதிய சட்டம் மூலம் கொண்டுவரப்படும் அண்மை காலங்களில் ஏற்பட்ட வன்முறைகள் தொடர்பில் கவலை அடைகிறோம் இதன் பின்னர் இவ்வாறு வன்முறைகள் ஏற்பட இடமளிக்க மாட்டோம் இலங்கையில் அனைவரும் சம உரிமையுடன் வாழ உரிமை உள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜெனிவா பிரணை அமுல்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் எடுத்து வருகிறோம் என்ற கருத்து தான் விவகார அமைச்சரின் ஊடாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது the public is already benefiting from the right to information act which was operationalized in february 2000 ஆம் அதே நேரத்தில் திலக்கு மாரப்பன அமைச்சர் அவர்களுடைய கருத்து இலங்கை அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்ற திட்டங்கள் குறித்தும் அதே நேரத்தில் எவ்வாறான நடவடிக்கைகள் எதிர்காலத்தில் எடுக்கப்பட இருக்கிறன இதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறன என்பது தொடர்பில் அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை வலியுறுத்தி கூறியிருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையில் பொறுப்பு குரலை வேகப்படுத்துங்கள் என்ற கருத்து விஷட அறிக்கையாளர் பெப்லோடி கிரிவினால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் இந்த ஒரு மாற்று நிலைமையை இலங்கையில் உருவாக வேண்டும் அல்லது இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை இப்படியே இருக்கக்கூடாது என்பது மது நேரத்தில் மக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற நியாயபூர்வமான நடவடிக்கைகள் உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்துக்கள் இதன் பொழுது முன்வைக்கப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது எனவே நாங்கள் ஜெனிவா மனித உரிமை பேரவையில் இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அழுத்தம் ஓரளவுக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய எஞ்சிய ஒரு வருட காலத்துக்குள் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியனவாக இருக்கின்றன எனவே இலங்கை அரசாங்கம் இதில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ளப் போகிறது மெத்தன போக்கிலிருந்து இலங்கை அரசாங்கம் விடுபடுமா என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தொடர்பில் அடுத்ததாக விரிவாக பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாம் ஒன்று சேர்ந்து நாட்டை உருவாக்குவோம் அனைவருக்கும் முன்னால புத்தாண்டு கொண்டாடுபவன் முகூர்த்தத்துக்கு முன்னரை வீட்டுக்கு வரும் கோஸ்வே பெயிண்ட் முழு ஆண்டுக்கும் சுபம் பாட்டு எலக்ஷன்னா ஓட்டு ஆர்டிடினா ரோடு எல்லாருக்குமே பூச்சதுன்னா நம்ம எபிசோடு உங்கள் எண்ணங்களுக்கு ஊக்கம் தரும் விடியலில் மனத்திடத்தை வலுப்படுத்தும் உறுதியோடு சவால்களை எதிர்கொள்ளும் தைரியத்துடன் ஒவ்வொரு நாளையும் துணிவுடன் தொடங்குவோம் தலைவாசல் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை எட்டு மணிக்கு சுயாதீன செய்தி பார்வை தொடர்கின்றது நாம் காலை கதை பத்து நிலைமை தொடர்பான செய்தியில் நாம் பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றது மாற்று வழி தேடும் ஆணையாளரின் நிலைப்பாட்டுக்கு பெரும் வரவேற்பு ஜெனிவாவில் கஜேந்திரகுமார் அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் இருந்த செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கையில் பொறுப்பு கூறலை மேம்படுத்துவதற்காக வேறு மாற்று வழிகளை நாட வேண்டும் என்ற மனித உரிமை ஆணையாளரின் அலுவலக தரப்பு எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டை வலிமையாக வரவேற்கின்றோம் அதே சமயம் இலங்கை விடயத்தில் குற்றவியல் பொறுப்பு கூறலை உண்மையாக நிலைநிறுத்துவதற்காக அதனை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திடம் அல்லது அதற்கான விசேட சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை அழைத்து அதனை அதனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டை மேலும் வலியுறுத்துகின்றோம் இவ்வாறு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் நேற்று ஐநாம் எந்த உரிமைகள் கவுன்சிலில் இலங்கை விடயம் ஆராயப்பட்ட போது அங்கு உரையாற்றுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் என்று கூறிய இந்த செய்தி இன்றைய காலை கதை பத்திரிகையில் காணப்படுகிறது அதே சமயம் ஈழத்தமிழருக்கு நீதி கிடைக்க சர்வதேச விசாரணைக்கான கதவை திறக்கட்டும் ஐநா ஆண்டு கூறிய செய்தி காணப்படுகிறது ஜெனிவாவில் வலியுறுத்தினார் சுஹாஷ் என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி இன்றைய பத காலை கதிர் பத்திரிகையில் இடம் பிடித்திருக்கின்றது மேலும் நாம் தொண்டராசிரியர்கள் நேற்று போராட்டம் என்ற தகவலை நாம் பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றது வடக்கு முதல்வர் அலுவலகம் முன்பாகவே இந்த தொண்டராசிரியர்கள் நேற்றைய நேற்றைய தினம் போராட்டத்தினை முன்னெடுத்துள்ளதாக காலை கதிர் பத்திரிகை நாம் பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றது வடமாகாண முதலமைச்சர் அலுவலகத்துக்கு முன்பாக வடக்கு மாகாண தொண்டராசிரியர்கள் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் நிரந்தர நியமனம் வழங்க தாமதமாகுவதாக தெரிவித்து முல்லைத்தீவு மாவட்டம் துணுக்காய் கல்வி வலயத்தை சேர்ந்த தொண்டராசிரியர் ஒருவர் தற்கொலை செய்துள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வடக்கு மாகாண சபை முன்பாக வடமாகாண தொண்டராசிரியர்கள் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் 
வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அறுநூற்றி எண்பது தொண்டர் ஆசிரியர்களில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதில் முறைகேடுகள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் அதை நிறுத்தி சகல தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கும் நிரந்தர நியமனம் வழங்க கோரியும் வடக்கு மாகாண தொண்டர் ஆசிரியர்கள் நானூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கடந்த காலங்களில் போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருந்தனர் இதனையடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கான நிரந்தர நியமனம் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரின் தலையீட்டினால் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது எனினும் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் இந்த மாதம் நியமனம் வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முல்லைத்தீவினை சேர்ந்த ஆசிரியை நேற்று முன்தினம் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என தொண்டர் ஆசிரியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதனையடுத்து வடக்கு மாகாண சபை கூட்டத்தில் உள்ள முதலமைச்சர் அலுவலகத்துக்கு முன்பாக நேற்று ஒன்று கூடிய தொண்டர் ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அவர்களை வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் அழைத்து சந்தித்து சந்தித்ததுடன் இந்த விடயம் தொடர்பிலும் கேட்டறிந்திருக்கின்றார் இந்த விடயம் தொடர்பில் மத்திய கல்வி அமைச்சுக்கு உடன் தெரியப்படுத்தி தாம் பதிலை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுப்பதாக என்று முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார் என்று கூறி இந்த செய்தி காணப்படுகிறது தொடர்பான தகவலை தொடர்ந்தும் பார்ப்போம் வடக்கு மாகாண சபையை நம்பிய மக்கள் ஏமாந்து விட்டனர் அதுவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பின்னடைவுக்கு காரணம் என தெரிவித்த தமிழ் தேசிய தமிழரசு கட்சியின் தலைவரும் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாவே சீனாராஜா இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கின்றனர் வவுனியா நகர கலாச்சார மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற வவுனியா மன்னார் முல்லைத்தீவில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பில் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சத்திய பிரமாணம் செய்து செய்து கொள்ளும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட போதே மாவே சீனாதிராஜா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் என்று கூறி காலைக்கதிர் பத்திரிகை அந்த செய்தியினை தந்திருக்கின்றது அடுத்து நம்முடைய பிரதான செய்தியில் பக்கம் வந்து கவனத்தினை செலுத்துவோம் தினகரன் பத்திரிகை இருந்து எடுத்துக்கொள்வோம் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சபாநாயகிடம் கையளிப்பன த தகவல் என்று அனைத்து பத்திரிகையுமே காணப்படுகின்றது நான்கு சுதந்திர கட்சியினர் உட்பட ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் கைச்சாத்து பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி நேற்று நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கையளித்துள்ளது ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஒரு உறுப்பினர்களும் ஆளும் கட்சியில் உள்ள நான்கு சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களும் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் கையெழுத்துள்ளனர் என்று கூறிய அந்த செய்தி விரிவாக தரப்பட்டிருக்கிறது என்ற தினகரன் பத்திரிகையில் அப்புறம் நாம் வீரகேசரி பத்திரிகை எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் வீரகேசரி பத்திரிகையும் இது தொடர்பான செய்திகள் இவ்வாறு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன பிரதமர் ரணிலுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சமர்ப்பிப்பு மஹிந்த ராஜபக்ஷ கைச்சாத்திடவில்லை சுதந்திர கட்சியின் நான்கு எம்பிக்களும் கைச்சாத்து என்ற தலைப்பின் கீழ் அந்த செய்தி இன்றைய பிரதான செய்திகள் ஒன்றாக வீரகேசரி பத்திரிகையில் காணப்படுகின்றது அது தொடர்பான சில செய்திகளும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் இருபத்தி ரெண்டு பேரும் ஜேவிபி எம்பிக்களும் வாக்களிப்பர் கூட்டு எதிர்கட்சி அறிவிப்பு ஜனாதிபதி பிரதமர் முன்வராவிடின் மாற்று அரசியல் சக்தி உருவாகும் அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரன் தெரிவிப்பு அதே சமயம் கூட்டு எதிர்கட்சியுடன் இணைந்து பயணிக்கவும் தயார் சபையில் அத்துரலிய ரத்ன தேரர் என்று கூறி வந்த செய்தி என்னுடைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் காணப்படுகின்றது சிலோன் டுடே பத்திரிகை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது சிலோன் டுடே ஆங்கில பத்திரிகையிலும் நம்பிக்கையிலா பிரிவினை தொடர்பான செய்திகள் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நோ கன்ஃபிடன்ஸ் இன் ரணில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஹேண்ட்ஸ் ஓவ் அ மோஷன் டு ஸ்பீக்கர் சைன்ட் பை ஃபிஃப்டி ஒன் ஜாயிண்ட் ஆப்போசிஷன் எம்பிஸ் என்ற தலைப்பின்கள் அந்த செய்தி இன்றைய சிலோன் டுடே ஆங்கில பத்திரிகையிலும் காணப்படுகின்றது அதே சமயம் தினக்குரல் பத்திரிகையில் நாம் தொடர்பான செய்திகளை பார்க்கலாம் நம்பிக்கையில் பிரேரணை பிரேரணை தொடர்பான செய்தி நம்பிக்கையிலான பிரேரணை ரணிலுக்கு எதிராக மகிந்த கையளிப்பு மகிந்த கையெழுத்திடவில்லை என்று கூறி வந்த செய்தி என்ற தினக்குரல் பத்திரிகையில் காணப்படுகின்றது அவரை தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையை பார்க்கும் பொழுது தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் இது தொடர்பான செய்தி பிரதான செய்தியாக அமைகின்றது நோ ஃபெய்த் மோஷன் வித் ஃபோர்டீன் சார்ஜஸ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் சப்மிட்டட் டு ஸ்பீக்கர் ஃபோர் எஸ்எல்எஃப்பி எம்பிஸ் அமங் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்னடோரிஸ் என்று கூறி இந்த செய்தி இன்றைய தி ஐலாண்ட் ஆங்கில பத்திரிகையிலும் தெளிவாக நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆம் இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற முக்கியமான விவகாரமாக பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை விடயம் இருக்கிறது எனவே நேற்றைய தினம் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சபாநாயகருக்கு அரு ஜெயசூரியவிடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கையளிக்கப்படுவதற்கான தலைமையை மஹிந்த ராஜபக்ஷ அதே போன்று தினேஷ் குணவர்தன் ஆகியோர் ஏற்றிருந்தார்கள் இவர்கள் இருவரும் சென்று நேற்றைய தினம் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கையளித்திருந்தார்கள் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக ஐம்பத்தைந்து பேர் இதில் கையொப்பமிட்டிருக்கிறார்கள் கூட்டு எதிரணியிலே இருக்கின்ற ஐம்பத்தைந்து உறுப்பினர்களில் ஐம்பத்தி ஒரு பேர் கையொப்பமிட்டிருப்பதோடு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியைச்
நேற்றைய தினம் அவர் மறந்த நிலையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்ததாகவும் செய்திகள் கிடைத்திருந்தன அதற்கு பிறகு சபை முதல்வர் அதே போன்று எதிர்கட்சி பிரதமர்களோட ஆகியோர் சுட்டிக்காட்டியதற்கு பிறகுதான் தான் எதிர்கட்சி தலைவருடைய ஆசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதை உணர்ந்தவாராக பின்னர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் சுதாகரித்துக் கொண்டு தன்னுடைய ஆசனத்தை நோக்கி சென்றிருக்கிறார் படைக்கல செய்வதில் அவருக்கு அதற்கான சமிகை வழங்கியிருக்கிறார் என்கிற சுவாரஸ்யமான விடயங்களும் விடப்பட்டிருக்கிற எனவே மூன்று நிமிடம் அளவில் எதிர்கட்சித் தலைவர் ஆசனத்தில் நேற்றைய தினம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அமர்ந்திருந்தார் எனவே இந்த விடயத்தோடு சேர்த்து நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றம் ஆரம்பமான உடனேயே கூட்டு எதிர்கட்சி ஐம்பத்தொரு பேரும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நால்வரும் இணைந்து தயாரித்திருக்கின்ற நம்பிக்கையில்லா பிரிவினையை கையளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன அதில் மத்திய வங்கி அப்பிணை முறை மோசடி தொடர்பான விடயங்கள் அதே போன்று பிரதமர் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக இருந்த கால பகுதியில் கண்டி திகனையில் இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் தொடர்பில் அதே போன்று பதினோரு சட்டம் மூலங்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பாக நிறைவேற்றப்பட்டமை என்பது போன்ற விடயங்கள் குறிப்பாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இந்த நம்பிக்கை லாப்ரி நிலையில் இந்த விடயங்கள் தான் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இந்த அறிக்கையில் ஒட்டுமொத்தமாக பதினான்கு குற்றச்சாட்டுகள் பிரதமருக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் மத்திய வங்கி பிணைமுறை மோசடிக்கான மூல வேறாக பிரதமர் செயற்பட்டிருப்பது இவர்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே இவருடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் வழிகாட்டலின் பேர் தான் அனைத்தும் நடந்திருக்கிறது என்பது இவர்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் இந்த மத்திய வங்கி பிணைமுறை மோசடி அதே போன்றோ கண்டியில் இடம்பெற்ற சம்பவமும் மிக முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே கண்டியில் இடம்பெற்ற சம்பவம் பிரதமர் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக இருந்த காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றது எனவே இதற்கு எதிராகவும் அதே போன்று ஒன்பது தடவைகள் சட்ட விதிமுறையை முறை சட்டங்களை நிறைவேற்றியமை போன்ற பதினான்கு குற்றச்சாட்டுகள் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே பாராளுமன்றம் நேற்று பகல் ஒரு மணிக்கு சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் கூடிய போது சபை நடவடிக்கைகளின் போது முன்னாள் ஜனாதிபதியும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ சபாபடத்துக்கு வந்திருந்தார் இதன்பொழுது கூட்டு எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு தலைவர் தினேஷ் குணவர் தினிகளிலிருந்து அரசாங்கத்தின் சுயிச்சை அணைக்கும் ஆவணத்தை வழங்கவா என்று சபாநாயகரை பார்த்து கேட்டார் உடனடியாக கையளிக்கவா இல்லை எனில் உங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்து கையளிக்கவா என்று கேட்டிருந்தார் நீங்கள் அலுவலகத்துக்கு வந்தே கையளிங்கள் என்று தினேஷ் குணவர்தன கூற கூட்டு எதிர்கட்சி சார்பாக இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது வரவேற்பினை தெரிவித்திருந்தார்கள் இதனையடுத்து பிற்பகல் இரண்டு இருபத்தைந்து அளவில் சபாநாயகரிடம் இந்த ஆவணம் கையளிக்கப்படுவது காண ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன இதன்பொழுது கூட்டு எதிர்கட்சியினர் அனைவரும் சபாநாயகர் அலுவலகத்துக்கு சென்றிருந்தார்கள் இதன்போது சபாநாயகர் விருந்தினர் அறைக்கு சென்று பிற்பகல் இரண்டு முப்பது அளவில் பிரதமர் அனில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியம் கையளித்தார்கள் அத்துடன் இப்பிரேரணையை துரிதமாக விவாதத்தை கிடைத்துக் கொள்ளுமாறு கூட்டு எதிர்கட்சியினர் கோரியிருந்தார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் உங்களுக்கு ஒரு வகையில் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படலாம் என விமல் வீரோன் சேம்பி கூறிய போது சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய புன்னகைத்திருக்கிறார் எனவே பிரதமர் ராணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு கூட்டு எதிர்கட்சி அங்கம் வகி போன அனைவரும் கையொப்பம் விட்டிருக்கின்றனர் எனினும் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷ நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் கையொப்பம் விடவில்லை அத்துடன் இதுக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நால்வர் கையொப்பம் விட்டுள்ளனர் இதன்படி சுதந்திர கட்சி சார்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான காதர் மஸ்தான் நிஷாந்த் முத்து ஹேட்டிகமி சுசந்த பூஞ்சிநிலைமை டி பி ஏகன் ஆகிய ஆகியோர் பிரேரணையில் கையொப்பம் விட்டிருக்கிறார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் பலர் தயாராக இருந்ததாகவும் எனவே அந்த விடயங்கள் தற்போதைக்கு மேற்கொள்ள முடியாது என்ற காரணத்திலே ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பாக உள்ளவர்கள் கூறியிருப்பதாகவும் கூட்டு எதிர்கட்சியினர் கூறியிருக்கிறார்கள் எனவே இது தொடர்பில் விரிவாக பேசலாம் விளம்பரத்தை தொடர்ந்து ஆம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தரப்பினரை பொறுத்தவரையில் இதில் தற்போதைக்கு கையொப்பமிட முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் கையொப்பமிடாமல் நீங்கள் நம்பிக்கையிலா பிரேரணியை கொண்டு வருவது தாமதமானால் அல்லது பாராளுமன்றத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது தாமதமானால் எங்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காட்ட நடவடிக்கைகள் எடுப்ப எடுக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எனவே நாங்கள் பின்னர் கையொப்பம் விட்டுக் கொள்கிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த விடயத்தில் நீங்கள் விரும்பியவர்கள் கையொப்பம் விட்டுக் கொடுக்கலாம் தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் வாக்களிப்பின் போது எங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்குகிறோம் என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி தரப்பு கூறியிருப்பதாக கூட்டு எதிர்கட்சியினர் கூறுகிறார்கள் அதே நேரத்தில் இதுவரையும் வந்திருக்கின்ற நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைகளை பொறுத்தவரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நாற்பத்தாறு நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைகள் வந்திருக்கின்றன அதில் இருபத்தி இரண்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிரானவையாக இருக்கின்றன அதில் ஒன்று பிரதமருக்கு எதிரானது இந்த நிலையில் இப்பொழுதோ இரண்டாவதாக இப்பொழுதோ ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மையான விடயமாக இருக்கிறது எனவ
இவ்வாறு ஒரு சூழ்நிலைகள் தான் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை இப்பொழுது கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறதே தருணம் பார்த்து அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப இது விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் நாங்கள் ஆச்சரியப்படுவது கீழே அதே நேரத்தில் நேற்றைய தினம் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கையளித்ததற்கு பிறகு கூட்டு எதிர்கட்சியினர் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பினை நடத்தி இருந்தார்கள் அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்தன அதே நேரத்தில் தலசாலுக்கு பெருமை மலிவீரன் சாகியூர் கருத்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இதில் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்த கருத்து தொடர்பில் நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்தலாம் खड़ा बैठी अपेक्षा भंगाते न पाती थी मेरे मोहत के दी वाके की माँ कहते एक आम बंद विपक्षे हाँ राजे एक टे एकतु भी थी मेरा विशेष பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை நாம் கையளித்திருக்கிறோம் இப்பிரேரணைக்கு கூட்டு எதிர்கட்சியினர் மாலும் கட்சியினரும் கையொப்பம் விட்டிருக்கிறார்கள் இப்பிரேரணையை கையளிக்கும் போது மஹிந்த ராஜபக்சவும் வருகை தந்திருந்தார் தற்போது முழு நாட்டு மக்களும் இவ்வரசாங்கத்தின் மீதும் பிரதமர் மீது நம்பிக்கை இழந்ததுடன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் நாட்டு மக்கள் தெளிவான ஆணையொன்றை வழங்கியுள்ளனர் ஆகவே தொடர்ந்தும் ரணில் விக்ரமசிங்கேவுக்கு பிரதமராக செயற்பட முடியாது ஆகவே தான் பிரதமர் மீது எமக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதனாலேயே நாம் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வந்தோம் என்ற கருத்து தினேஷ் குணவர்தனவினால் முன்வைக்கப்பட்டது அதே வாக்கடிப்பின்போதுமானதுக்குள்வார்கள் அத்துடன் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ நம்பிக்கையில்லா பிரேரணிக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டியதில்லை அவர் ஒரு தேசிய தலைவர் ஆவார் அவரை பெருமதியான விடயங்களுக்கு மாத்திரமே நாம் அழைப்போம் அதற்கு பதிலாக அவர் தான் நம்பி பிரேரணையை கையளித்தார் ஆகவே இதனை பெரிதுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிற விடயத்தை தலச அலுக பெருமை எம்பி சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் அதே போன்று விமல் வீரவன்ஸ் எம்பி எம் இங்கே கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் சபாநாயகருக்கார ஜெயசூரியுடன் நாங்கள் ஒரு கோரிக்கையை விடுக்கிறோம் அவர் தன்னுடைய அக்கிராசனத்தில் இருந்த இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பிரதமர் சார்பாக தீர்மானங்களை எடுத்ததை போன்று இதனை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இந்த விடயம் தொடர்பில் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒரு நாட்டு மக்களும் பிரதமரின் மீது நம்பிக்கை இழந்துள்ளனர் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் மக்கள் தெளிவாக தமது ஆணையை வழங்கியுள்ளனர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் தலைமைத்துவத்தை மாற்ற வேண்டும் என கோரியுள்ளனர் எனவே எல்லா புறத்தாலும் பிரதமருக்கு எதிரான புரட்சி ஆரம்பமாக உள்ளது இதன் பிரகாரமே நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணி நாம் கையெழுத்திருக்கிறோம் என்ற விடயம் அவரால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது அதே நேரத்தில் நீதியான முறையில் சபாநாயகரும் இங்கு செயற்பட்டு தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விமல் விரோசனால் முன்வைக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் உதயகம்மன் பிள்ளை எம்பியும் இங்கு கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியை ஐக்கிய தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியும் ஆதரவாக வாக்களிக்க தயாராக உள்ளனர் அத்துடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு குறித்த பிரேரணையின் வாக்கெடுப்பின் போது பங்கேற்காது என எம்மிடம் கூறியது ஆகவே தமிழ் கூட்டமைப்பு பங்கேற்காவிடின் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை வெற்றி பெற்றே தீரும் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக பதவியிருப்பது எமக்கு லாபம் என்று கூறலாம் இவ்வாறான செய்திறனற்ற ஒருவரை பிரதமராக பதவியில் அமர்த்தி இருப்பது எமக்கு லாபம் தான் என்றாலும் தற்போது அவருக்கு எதிராக அனைத்து புறத்திலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் வந்துள்ள நிலையில் இருக்கும் குறுகிய காலத்துக்குள் அரச உடைமைகளை விற்று நாட்டை சீரழித்து விடுவார் என்ற அபாயம் உள்ளது இதன் காரணமாகவே இவரை தொடர்ந்து பிரதமராக வைத்திருப்பது நாட்டுக்கு நல்லதல்லாகவே எமது லாபத்தை பார்க்காமல் நாட்டின் நலனை கருத்தி கொண்டே இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியை கொண்டு வந்தோம் ரணில் விக்ரமசிங்க தொடர்ந்து பிரதமராக இருந்தால் அடுத்த தேர்தலுக்கு வரும்போது நாடு ஒன்றும் இஞ்சாது என்ற கருத்து விரால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே கூட்டு எதிர்கட்சியினுடைய கோரிக்கையின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது இப்பொழுது இருக்கின்றது ஐம்பத்தைந்து அதே நேரத்தில் மக்கள் விடுதலை முன்னுடைய ஆறு உறுப்பினர்களும் வாக்களிப்பதற்காக தயாராக இருப்பதாகவும் இவர்களால் கூறப்படுகிறது அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இருபத்தி இரண்டு பேர் தங்களுக்கு சார்பாக வாக்களிப்பார்கள் அது பிரதமருக்கு எதிராக வாக்களிப்பார்கள் என நம்பிக்கையை இவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் மக்கள் விடுதலை முன்னுடைய நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்கும் என்பது தொடர்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பீமல் ரத்நாயக்கை இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார் ஜனதாயுத்து பிரமண விதியட்ட அது பலாபுரத்துனா விசுவாச பங்க பிடிபந்த விவாதேதி ஜனதாயுத்து பிரமணி கருணு எக்கத்து கரமீன் விசுவாச பங்கேட்ட பாட்சவ கட்டு கரண் ஏக்கம் அப்படி தக்கினா விசேஷம் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற பொழுது இது தொடர்பில் நாங்கள் தீவிர கவனம் செலுத்துவோம் எனவே இதற்கு ஆதரவாக செயல்படும் ஒரு நிலைப்பாடு மத்தியிலும் இருக்கிறது என்கிற கருத்து தான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் ரத்நாயக்க தரப்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வருவதற்கான காரணங்கள் அதிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பில் 
எமது கவனம் இருக்கும் என்பது மிக முக்கியமான விடயம் எனவே இந்த நம்பிக்கையில் அப்படியே பொறுத்தவரையில் இங்கே இருக்கின்ற பல முக்கியமான சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷே ஏன் கையொப்பம் விடவில்லை என்ற கேள்விகளும் எனவே அவர் தேசிய அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் தான் கையொப்பம் விடுவாராம் அப்பொழுதோ அப்படி என்றால் பிரதமரை நீக்குவது என்பது தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லையா என்கிற ஒரு கேள்வியும் அளிக்கிறது எனவே டாலர் சலக பெருமையும் இதனை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எனவே பிரதமருக்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷுக்கும் இடையில் ஒரு நட்பு இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இது அமைகிற அதே நேரத்தில் இது ஒரு வகையில் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு சாதகமாக அவர் எடுத்துக் கொண்டாலும் பிரதமருக்கு இன்னொரு வகையில் பாதகமானதாக இருக்கிறது எனவே கடந்த காலங்களில் மஹிந்த ராஜபக்ஷுக்கு ஆதரவாக அவர் செயற்படுகிறார் என்பதையே இந்த கையெழுத்து கையொப்பம் விடாமல் இருப்பது உறுதி செய்திருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் எனவே வேறு வகையில் அவரை வீழ்த்துவதற்கான ஒரு முயற்சியாக கூட இதனை நாங்கள் பார்க்கலாம் இவர் நேரடியாக கையொப்பம் மிட்டிருந்தாலும் இது தொடர்பில் ஆட்சேபனைகள் இல்லை ஆனால் கையொப்பம் மிட்டிருப்பது ஊடாக பிரதமருக்கு பிரதமருக்கும் முன்னாள் ஜனாவுக்கும் இடையில் காணப்படுகின்ற உறவு தொடர்பில் மக்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தேகம் நீங்கிவிடும் ஆனால் இந்த இடத்தில் அவர்கள் கையொப்பம் விடாமல் இருப்பது என்பதே மீண்டும் பிரதமரையே சிக்கலுக்குள்ளாக்கின்ற விடயமாக அமைத்திருக்கிறது எனவே அவ்வாறான ஒரு விடயமாக இருக்கலாம் அல்லது தன்னது நண்பனுக்கு காட்டுகின்ற அனுசரணையாக கூட இது இருக்கலாம் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்கள் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் அதுவும் குறிப்பாக அமைச்சர்கள் மட்டத்தில் இருப்பவர்கள் எவரும் இதற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கு தயாரான நிலையில் இல்லை எனவே பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இதற்கு எதிராக தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார்கள் இது நிச்சயமாக தோற்கடிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை பலமாக நாங்கள் மீண்டும் எழுந்து வருவோம் என்கிற நிலைப்பாட்டை அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் அமைச்சர் பி ஹரிசனும் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் பேசும்பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை பிரதமர் தான் தொடர்ந்தும் பிரதமராக இருப்பார் என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்து இருக்கின்றார் எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பெரும்பாலானோர் இது தொடர்பில் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டில் இருப்பதையே இது எடுத்து காட்டுகிறது அதனிடத்தில் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியைச் சேர்ந்த எல்லோரும் கையொப்பம் விடுவார்களா ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கின்ற தொன்னூற்றி ஆறு பேரில் எத்தனை பேர் இதற்கு ஆதரவாக கையொப்பம் விடுவார்கள் என்பதும் கேள்விக்குறியான விடயம் எனவே கூட்டு எதிர்கட்சி முன்னெடுக்கின்ற ஒரு விடயத்துக்கு ஜனாதிபதியினுடைய பூரணை அனுசரணை ஆதரவு இருந்தாலும் கூட எல்லா ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களும் இதற்கு ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்பது சந்தேகமாகவே இருக்கிறது எனவே தேசிய பட்டியல் ஊடாக வந்த உறுப்பினர்கள் அதே நேரத்தில் மைத்ரிபால சிறிசி ஆதரவுடன் அமைச்சராக இருக்கிறவர்கள் இவ்வாறானவர்களும் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கை அப்படின கையொப்பம் விடுவார்கள் என்பது சந்தேகமான விடயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது எனவே இவர்களுடைய கணக்குப்படி பார்த்தால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருக்கின்ற அனைவரும் அதே நேரத்தில் மக்கள் விடுதலை முன்னணி அதேபோன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் சேர்ந்து இதற்கு எதிராக வாக்களித்து அப்பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை வெற்றியடை செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவ்வாறான ஒரு நிலைமை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக இருப்பதை நாங்கள் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம் அதே நேரத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் காணப்படுகின்ற பிளவுகள் அல்லது ரணில் விக்ரமசிங்க துறந்தும் தலைவராக இருக்க எடுக்கின்ற முயற்சிகள் குறித்த தெளிவான நிலைப்பாடுகளை அவர் எடுக்கின்ற பொழுது அந்த இடத்தில் இன்னும் சில சிக்கல்கள் உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எனவே அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் கூட இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட எனவே இப்பொழுது அந்த செயற்குழு கூடி பல்வேறு முடிவுகளை எடுத்திருக்கிற நிலையில் அந்த செயற்குழுவின் முடிவுகளை பிரதமர் எந்த அளவு தூரம் எடுத்துக் கொள்கிறார் கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டுக்கு எந்த அளவு தூரம் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார் என்பதை பொறுத்துத்தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்கால நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் எனவே பிரதமர் கட்சிக்கு சார்பான ஒரு முடிவினை எடுத்தால் அல்லது அதிகளவான உறுப்பினர்கள் விரும்புவதற்கேற்ற ஒரு முடிவினை எடுத்தால் இந்த தரப்பினர் எதிர்த்து வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு சில சலசலப்புகள் வெளிவந்திருந்தன வசந்த சிறநாயக்க அதே போன்று பாலித்தர் அங்கே பண்ணார் அந்த வாய்கள் இப்பொழுது மூடப்பட்டிருக்கிற நிலையில் இப்பொழுது ஒரு புதிய வாய் திறந்திருக்கிறது அந்த வாய் யாருடைய வாயும் அல்ல ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே இருந்த மிகச்சிறந்த ஒரு வாயாக சிறந்த பேச்சாளராக அதனத்தில் மக்களுக்காக களத்தில் இறங்கு போராடுகின்ற ஒரு உறுப்பினராக இருக்கின்ற பாலித்த தேவர பெரும பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் அவரும் நேற்றைய தினம் புலசிங்கல அமைப்பாளர் பதவியிலிருந்து தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தினை கையளித்திருக்கிறார் விலகி இருப்பதாக எனவே பிரதமருக்கு இது தொடர்பாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளேயும் இருக்கின்றன என்பதை இது உறுதி செய்கிறது ஆனாலும் பிரதமர் ஏற்கனவே வசந்த சீனாநாயக்கவின் இப்பொழுது சத்தம் இல்லை அதே நேரத்தில் பாலித்த ரங்கே பண்டாரவின் சத்தம் இல்லை அதே போன்று பாலித்த தேவர பெருமன நிலைப்பாடு எவ்வாறு அமையும் என்பது தெரியவில்லை எனவே தான் அரசாங்கத்திலே இருந்து கொண்டு ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை இடமாற்றம் முடியவில்லை என்கிற ஒரு ஆதங்கம் அதே நேரத்தில் தன் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தமை
ஒரு படிப்பினைகள் இருக்கின்றன அவ்வாறு நிலையில் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையில் பிரதமரோடு சேர்ந்த அடுத்த கட்ட முயற்சிக்காக செயற்குழு அல்லது கட்சியினுடைய மறுசீரமைப்பு குழு முன்னெடுக்கின்ற திட்டங்கள் குறித்து அதிக கவனத்தினை செலுத்தி அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் ஆரோக்கியமானதாக இருந்தால் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு தனித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன நிறைய பேருக்கு இருக்கின்ற அதிருப்தி தான் பிரதான காரணமாக கூறப்படுகிறது ஏதேனும் ஒரு வகையில் அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறார்கள் பிரதமர் மீது இது கீழ்மட்டத்திலே இருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளில் இருந்து மேல்மட்டத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அலசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது எனவே கிட்டத்தட்ட தொன்னூற்றி நான்கில் இருந்து இருபத்தி நாலு வருடம் அவர் கட்சித் தலைவராக இருந்து என்ன பலன் என்பதை பலரும் கேள்வியாக எழுப்புகிறார்கள் எனவே பலனா இல்லையா என்பதை பிரதமர் தான் அவருடைய நடவடிக்கைகள் மூலம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் எனவே நம்பிக்கையில்லா பிரிவினையின் வெற்றியும் தோல்வியும் அவரின் கைகளில் தங்கியிருக்கிறது எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சி இந்த விடயத்தில் சிறந்த ஒரு முடிவினை எடுக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று அரசாங்கத்திலே இருப்பவர்கள் இதற்கு எதிராக வாக்களிப்பார்களா அமைச்சர்களாக இருப்பவர்கள் வாக்களிப்பார்கள் இது தொடர்பில் அரசாங்கத்தில் என்ன நிலைப்பாடு இருக்கிறது என்பது தொடர்பில் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் பொழுது தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் அவர் இந்த கூட்டத்தில் கருத்து வெளியிடுகின்ற பொழுது மிக முக்கியமாக அமைச்சர்கள் இந்த விடயத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கக்கூடாது என்கிற நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தி இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார் அதே போன்று வெளியிடங்களில் விமர்சனங்களில் ஈடுபடும் யாரும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எவ்வித கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கவில்லை பிரதமரின் பாடுகள் குறித்து அல்லது நம்பிக்கையில்லா பிரிவினைக்கு ஆதரவு வழங்குவது குறித்து ஜனாதிபதி தலைமையில் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் யாரும் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை எனவே நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் பிரதமர் என்ற வகையில் அவருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரிவினையை தோல்வியடைய செய்வோம் அந்த நிலைப்பாட்டிலே அரசாங்கம் உள்ளது அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடக சந்திப்பு என்பது தனிப்பட்ட கருத்துக்களை கூறும் இடம் அல்ல அதே போன்று தனிப்பட்ட கருத்துக்களை கூறுகின்ற இடமாக அது மாறியமை மாறவும் கூடாது அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடாகவே காணப்படும் மத்திய வங்கி பிணைமுறை விவகாரத்தை மையப்படுத்தி கூட்டு எதிர்கட்சியின் நம்பிக்கையில்லா பிரிவினை காணப்படுகின்றது உரிய விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு பிணைமுறை மோசடி குறித்து சட்ட நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பலர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மஹிந்த ராஜபக்சின் ஆட்சியில் வார நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதால் மனித படுகொலை செய்து ஒரு பெண்ணை கற்பழித்ததற்கு தெற்கை மையப்படுத்திய பிரதேசபை தலைவருக்கு எதிராக அனைத்து ஆதாரங்கள் இருந்தும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது வேடிக்கை பார்க்கப்பட்டது அமைச்சர்களின் கடும் எதிர்ப்பு குமத்தில் இரண்டரை வருடங்களுக்கு பின் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அவ்வாறு நிலைமை தற்போதில்லை நல்லாட்சி என்ற வகையில் எமது கொள்கையை நிலையாக உள்ளும் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரிவினையை தோல்வியடைய செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்னா அந்த கருத்தினை தெரிவித்ததை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது எனவே அரசாங்கத்தின் சார்பாக இப்பொழுது பிரதமரோடு விருப்பப்பட்டோ விருப்பப்படாமலோ அவருக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா பிரிவினைக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பதே முக்கியமாக முக்கியமாக அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கமே தோண்டிக் கொண்டுள்ள ஒரு பெரும் குழியாகவே இது அமைந்துவிடும் எனவே இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையை அது அமைத்துவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்னா நேற்றைய தினம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் ஊடகவியல் சந்திப்பில் இதன் பொழுது இந்த விடயங்கள் தொடர்பில் கருத்து கூறப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் அவதானிக்கூடியதாக இருந்தது இதே நேரத்தில் நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துலரிய ரத்தனத்தில் அறிப்பொழுது சுயாதீன உறுப்பினராக பாராளுமன்றத்தில் இணை செயற்பட்டு வருகின்றார் இவர் அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகி கூட்டு எதிரணியினர் தன்னுடைய கொள்கைகளுக்கு ஏற்றவாறு வருவார்களாக இருந்தால் அவர்களோடு தான் இணைந்து செயற்படவும் தயாராக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தமையும் சர்ச்சைகளை உருவாக்கி இருக்கிறது என்று பலர் நினைப்பார்கள் ஆனால் ஒரு சர்ச்சையும் இல்லை அவர் அதற்கு தயாராகத்தான் இருக்கிறார் மிக நீண்ட காலமாகவே அரசாங்கத்துக்கு எதிரான ஒரு பயணத்தை அவர் உரம் தொடர்பான விடயத்தில் அதனை கையில் வைத்துக் கொண்டு அவர் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதும் அவருடைய அரசியல் காய் நகர்த்துகளை நகர்த்தி வருவதும் நாங்கள் அறிந்த விடயமாக இருக்கிறது எனவே உரைப்பாவனை குறித்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துஷார இந்திரன் நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் கூறிய வேளையில் சிறுநீரக நோய் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து பாரிய விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது சிறுநீர நோய்களை ஏற்படுத்தும் உரங்களை நீக்க வேண்டும் இல்லையில் அரசாங்கத்தை வீழ்த்த முன்வருவோம் என அத்துறை ரத்தனத்தினர் கூறியிருக்கிறார் அப்படியாயின் அரசாங்கத்தில் நிலைப்பாடு என்ன ரத்தனத்தினர் கூறியதா இடம்பெறப் போகிறது என சபையில் கூறியிருந்த நிலையில் இப்பிரச்சனைகள் குறித்து நாம் சரியான முடிவுகளை எடுத்துள்ளோம் இதற்காக அரசாங்கத்தை வீழ்த்த முடியாது என ஒன்னும் <laughs> பாராளுமன்றத்தில் ராஜாங்க அமைச்சர் இரான் விக்ரமரத்ன கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் இதற்காக அரசாங்கத்தை வீழ்த்த முடியாது என்பதை அவருடைய கருத்தாக அமைந்திருந்தது எனவே குறிப்பாக விஞ்ஞான ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முறைமைகள் தொடர்பில் அவர் தெளிவுபடுத்தி
நீக்க முடியாது என்பது உண்மையாகும் ஆனால் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பது அரசாங்கத்தை உருவாக்கிய மக்களே அவர் இந்த நாட்டில் மூன்று லட்சம் சிறுநீரக நோயாளர்கள் உள்ளனர் ஆனால் விஷ உரம் பாவிக்கப்பட வேண்டும் என ஆய்வாளர்கள் கூறியதாக அரசாங்கம் கூறுகிறது ஒரு சிலரை மட்டுமே வைத்து தீர்மானம் எடுக்க வேண்டாம் இவ்வுரப்பாவனையை நிறுத்த வேண்டும் என பலர் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னைய ஆட்சியிலிருந்தே நான் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சேவுக்கு காரணிகளை எடுத்துரைத்து வந்துள்ளேன் தற்போதைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசனுக்கும் இதனை நான் கூறியுள்ளேன் அவர் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் உடனடியாக இவற்றை நிறுத்துவதாக கூறியிருந்தார் மேலும் விவகாரம் குறித்து பாராளுமன்ற குழுவும் நிறுத்தப்பட்டது ஆனால் எவ்வித தீர்மானமும் எடுக்கப்படவில்லை இவர்கள் நினைத்த பெயரில் தீர்மானம் எடுத்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர் இதுவா நல்லாட்சி ஒரு சில மீட்கத்தை நிறுவனங்களின் கோரிக்கைகளை நூடாக இவற்றை நியாயப்படுத்த முடியுமா அவ்வாறு கூறி இவருக்கும் அதிகாரம் இல்லை இவ்விடயத்தில் எனக்கும் கூட்டு எதிர்கட்சியினருக்கும் இடையில் இருக்கும் தொடர்பு கொள்கை அடிப்படையிலானது எனவே இக்கோரிக்கைகள் கூட்டு எதிர்கட்சியினர் என்னுடன் இணைந்தால் அவர்களுடன் நான் இணைந்து பயணிப்பேன் கூட்டு எதிர்கட்சியின் பிறகரவில் நானும் பயணிப்பேன் என அவர் குறிப்பிட்டதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது உரத்துக்காக ஒன்று சேர்ந்து பயணிக்க போகிறார்கள் அதுவும் சிறுநீரக நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக என்றுதான் அத்துறை ரத்தினத்தினர் குறிப்பிடுகிறார் அவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆட்சியில் இருந்தபோது அவர் சொன்னதை கேட்கவில்லையா மீண்டும் கேட்பார் என்று இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது போலும் எனவே அத்துறை ரத்தினத்தினருடைய கருத்து அவ்வாறு இருக்க நேற்றைய தினம் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன பிணை முறை கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரம் தொடர்பில் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினார் அதாவது பிரதமர் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாரா ஏன் உதயங்க விருதுங்க போன்றோர் கைது செய்யப்படுவதில் சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றன அதே போன்று அர்ஜுன் மகேந்திரன் விடயத்திலும் ஏன் பிரதமர் இந்த விடயம் தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை என்ற கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்கள் இதற்கு அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன பதிலளித்திருந்தார் அதாவது மத்திய வங்கி பிணைமுறை விவகாரம் தொடர்பாக பார்க்கும்போது அதனால் எந்த பொருளாதார நஷ்டமும் ஏற்படவில்லை பதினோரு பில்லியன் ரூபாய் நஷ்டம் என கூறினாலும் பன்னிரண்டு பில்லியன் ரூபாய் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு பில்லியன் ரூபாய் மேலதிகமாகவே இருக்கிறது இது தொடர்பாக இருவர் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றொருவரை கைது செய்வதற்கு சுயபுரவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக பேர் வெளியான அமைச்சர் ஒருவரும் பதவி விளக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கு மேல் என்ன நடக்க வேண்டும் இதற்கு முன்னர் எந்த தலைவராவது இப்படி செய்துள்ளார்களா உதயங்க வீரத்துங்க தொடர்பாக நீதிமன்ற நடவடிக்கை எடுக்க எவ்வளவு காலம் எடுத்தது அர்ஜுன மகேந்திரன் தொடர்பாக பிரதமருக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது அவர் நியமித்ததற்காக அவர் அப்படி செய்தார் என்பதற்காக அவரை குறை கூற முடியுமா அவருக்கு இதில் எந்த தொடர்பும் கிடையாது அர்ஜுன் மகேந்திரன் தற்போது அவர் எந்த தொடர்பிலும் இல்லை என்ற கருத்து அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவினால் முன்வைக்கப்பட்டதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதனத்தில் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன இவ்வாறான ஒரு கருத்தினை நேற்றைய தினம் முன்வைத்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது பாட்டலி சம்பிக்கு நடவுக்கு அமைச்சர் அவர்கள் அண்மையில் ஒரு பொருளாதார திட்டம் அல்லது குறுங்கால ஒரு திட்டத்தினை அவர் முன்வைத்திருந்தார் அதாவது ஒன்றரை ஆண்டு காலத்துக்குள் இவ்வாறு அரசாங்கத்தினை முன்னெடுத்துச் செல்வது என்பது தொடர்பில் எனவே இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்காவிடல் தனியான ஒரு சக்தியாக சரி தாங்கள் இணைந்து இதனை முன்னெடுப்போம் என்கிற கருத்து அவரால் முன்வைக்கப்பட்டது இது சர்ச்சைக்குரிய விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே அரசாங்கம் ஒன்று இருக்கின்ற பொழுது அமைச்சர் பாட்டலி சம்பிக்கு நடவுக்கு ஏன் இதில் முனைப்பு காட்டுகிறார் என்பது தொடர்பில் எனவே தினம் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவிடம் இது தொடர்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன இவ்வாறு பதிலை அளித்திருக்கின்றார் அவர் அரசாங்கத்தை மாற்றுவது என்பது தொடர்பில் கருத்து வெளியிடவில்லை எனவே அவர் கூறியிருந்தது இதனை முன்னெடுப்பது எவ்வாறு என்பது தொடர்பில் அமைச்சரவையில் இதனை முன்வைத்த சந்தர்ப்பத்தில் எனவே அமைச்சர் சம்பிக்கரணவுக்கவையின் எதிர்கால பொருளாதார கொள்கை திட்டம் குறித்து அமைச்சரவையில் பேசப்பட்டது அதனை முன்னெடுக்காவிட்டால் மாற்று அரசியல் சக்தியினை உருவாக்கி என்று முன்னெடுப்போம் என்ற விடயத்தினை நான் வலியுறுத்தினேன் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருக்கு இந்த விடயத்தை வெளிப்படையாகவே கூறினேன் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வரும்போது பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய உறுதிமொழிகள் உள்ளன நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்ற வகையில் அவற்றை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் எமது தாமத நிலையை உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தல் மக்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர் அர்த்தமற்ற முரண்பாடுகளை வளர்த்துக் கொண்டு ஆட்சியை முன்னெடுக்க முடியாது கொள்கையிலிருந்து வெளியேறி செயற்பட முடியாது யாருடைய தனிப்பட்ட விடயங்களுக்காகவும் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை ஆகவே மக்களுக்கு வழங்கிய உறுதிமொழிகளுக்கு அமைவான எதிர்கால திட்டத்தினை அமைச்சர் சம்பிக்கு நடவுக்கு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முன்வைத்தார் அதனை முன்னெடுக்க ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் முன்வர வேண்டும் நாட்டு மக்கள் அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் குறித்து எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர் அவை நிறைவேற்றப்படாத பட்சத்தில் தேர்தல்களில் பின்னடைவுகளை ஏற்படும் என்ற கருத்து அமைச்சர் ராஜித சேனாத்னால் முன்வைக்கப்பட்டது அதேபோன்று நேற்றைய தினம் மிக முக்கியமாக இதே செய்
இது தொடர்பில் கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்ததை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது எனவே இந்த விடயம் தொடர்பில் அமைச்சர் ரஞ்சித் மது பண்டாரா பேசுகின்ற பொழுது இந்த ஆளும் தரப்பு எவ்வாறான இந்த விடயங்களில் ஈடுபட்டிருப்பதாக சில குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே நேரத்தில் அவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகளில் எந்த விதமான விடயங்களும் இல்லை என்பதை அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவும் உறுதிப்படுத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னம் பேசுகின்ற பொழுது வெளியிடங்களில் விமர்சனங்களில் ஈடுபடுவது குறித்தும் அவரால் பேசப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது எனவே நேற்றைய தினம் அமைச்சர் ரஞ்சித் மது பண்டாரா பேசுகின்ற பொழுது அரசாங்கம் இப்பொழுது உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருந்தார் இந்த வன்முறைகளின் பின்னணியில் எந்த ஒரு அமைச்சரும் இல்லை போலியான பிரசாரங்களை முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பதும் குறித்த முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது அதே நேரத்தில் நேற்றைய தினம் இந்த தர்கா நகர வன்முறைக்கு அமைச்சர் சம்பிக்கரனுக்கு சம்பந்தம் என்று கூறியதனால் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன ஊடகியாளர்களோடு மிகவும் மோதலான ஒரு நிலையை கடைபிடித்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது எனவே வாய்த்திருக்கம் ஒன்று இடம்பெற்றிருந்தது எனவே கோபமடைந்த அமைச்சர் ராஜசேனரத்ன இதனை நீங்கள் பொறுப்புடன் கூறுகின்றீர்களா அப்படி என்றால் சம்பிக்கர் அனுபவக்கு இது பற்றி கூறினேன் என தெரிவித்தார் இதன்போது நீங்கள் அப்போது அந்த அரசாங்கத்தில் தான் இருந்தீர்கள் என ஊடகியாளர் மற்றும் ஒரு கேள்வி எழுப்பிய போது நீங்கள் எப்படி அவர் மீது குற்றம் சுமத்த முடியும் யாரோ கூறியதை வைத்துக் கொண்டு இப்படி கூறுகின்றனர் ஊடகியாளர் சந்திப்பை இப்படி கீழ்த்தனமான முறைக்கு மாற்ற வேண்டாம் இத்தனை காலமாக நல்ல முறையிலேயே இந்த ஊடகியாளர் சந்திப்பு நடந்துள்ளது எனக்கும் இப்படி ஊடகங்கள் மீது உங்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்த முடியும் இப்படி கீழ்த்தனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டாம் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ளுங்கள் அரசியல்வாதிகள் பூர்ணம் நடக்க வேண்டாம் குற்றச்சாட்டு இருந்தால் போலீஸ் விசாரணையில் நடத்துவார்கள் இப்படி எந்த குற்றச்சாட்டுகளும் வந்ததில்லை என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இதன்போது பதிலளித்த ஆமா ஊடகவியாளர்களுக்கும் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவுக்கும் இடையில் அமைச்சர் சம்பிக்க நடமக்க தொடர்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்து காரணமாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் சிக்கல்கள் உருவாகி இருந்ததை நாங்கள் இதனூடாக காணக்கூடியதாக இருந்தது எனவே இந்த விடயம் தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்து ரஞ்சித் மது பண்டார எம்பி நேற்றைய தினம் பாராளுமன்ற மன்னிக்கவும் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது அவர் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் எனவே ரஞ்சித் மது பண்டார எவ்வாறான கருத்தினை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இந்த வன்முறையின் பின்னணியில் எந்த ஒரு அமைச்சரும் இல்லை போலியான பிரச்சாரங்களை முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பதே அமைச்சர் தெரிவித்த கருத்தாக இருந்தது எனவே அமைச்சர் சம்பிக்க ராணுவ கைதில் தொடர்பட்டதாக ஏற்கனவே கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் தான் அமைச்சர் ரஞ்சித் பத்து பண்டாரவினால் இந்த கருத்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே சம்பவத்துடன் தொடர்பட்ட இருநூற்று பேர் கண்டையில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதில் எழுபத்தி இரண்டு பேர் சாதாரண சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் அவசர கால சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏனைய பகுதியிலிருந்து நூற்று ஒன்பது பேர் இன வன்முறைகளும் தொடர்பட்டுள்ளனர் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக ரஞ்சித் பத்து பண்டாரா குறிப்பிடுகிறார் எனவே இதில் எழுபத்தி பேர் சாதாரண சட்டத்தின் கீழும் முப்பத்தி பேர் அவசர கால சட்டத்தின் கீழும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதன் அடிப்படையில் மொத்தமாக முன்னூற்று நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு முஸ்லீம்களை விடுவித்துள்ளதாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரச்சாரம் செய்கின்றார் இது உண்மைக்கு முரணான தகவலாகும் அதே போன்று பிரதேச உறுப்பினர்கள் சிலர் தொடர்பட்டுள்ளதாக நான் கூறினேன் அதனை அவர் நிராகரித்தார் மெனிகின் முஸ்லீம் பள்ளிவாசலுக்கு தீ வைத்தமை தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் பிரதேச உறுப்பினர் ஒருவரை கைது செய்தனர் அதே போன்று திகன சம்பவத்திலும் அதே கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர் பல்லைக்கல பகுதியில் இடம்பெற்ற வன்முறை சம்பவம் தொடர்பிலும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவில் போட்டியிட்ட ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் இதே போன்று பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரும் உள்ளார் என தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் மீது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் கண்டி சம்பவத்துடன் தொடர்பட்டமை தொடர்பில் மாசேன் பலக்காய் அமைப்பின் தலைவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதோடு இனவாத துண்டு பிரசுரங்களும் சுவரொட்டிகளும் இவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன பெட்ரோல் குண்டுகளும் இவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இவற்றின் இவரின் பின்னணியில் உள்ளவர் யார் என்பது குறித்து விசாரணைகள் முன்னெடுத்துள்ளோம் உண்மையில் வன்முறைகளை கட்டுப்படுத்த போலீசார் மும்முரமாக செயற்பட்டனர் ஆனால் சில குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து விசாரணையை செய்ய விசேட போலீஸ் விசாரணை பிரிவு அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இன வன்முறைகள் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னூற்று பேரில் சிங்கள சந்தேக நபர்கள் இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் முஸ்லீம்கள் நாற்பத்தொரு பேர் மற்றும் இணையவர்கள் ஒன்பது பேர் என கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் யார் குற்றம் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் சட்டத்தின் பிரகாரம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கண்டியில் கைது செய்யப்பட்ட பலர் வெளிப்பதிலிருந்து வந்தவர்கள் எனவே அண்மையில் இடம்பெற்ற இடவன்முறை சம்பவங்கள் திட்டமிட்டு முன்னெடுக்கப்பட்டமை என்பது இதிலிருந்து வெளிப்படுகிறது அரசியல்வாதிகளின் பின்னணி தெரிய வந்துள்ளது விசாரணைகளின் முடிவில் உண்மைகள் வெளிப்படுத்தப்படும் என போலீஸ் ஊடக பேச்சாளரும் கூறியிருக்கிறார் எனவே இந்த அரசியல்வாதிகள் யார் அந்த எம்பி யார் பொதுஜன பெருமனுடைய அந்த
அதே சமயம் ஆயுள் கைதி சுதாகரனை விடுவிக்க கருணை மனு என்ற செய்தியை நாம் தினகரன் பத்திரிகையாக காணக்கூடியா இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டு மேகசின் சிறைச்சாலை தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஆயுள் தண்டனை அரசியல் கைதியான சச்சிதானந்தம் ஆனந்த சுதாகரனின் விடுதலையை வலியுறுத்தி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவுக்கு கருணை மனுக்களை அனுப்புவதற்கான செயற்திட்டம் நேற்று காலை விஸ்வமடு பகுதியில் தமிழ் இளைஞர் சமூகத்தினால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிளிநொச்சியில் கையெழுத்து வேட்டை நேற்றைய தினமும் ஆரம்பமாக இருந்து கூறி இந்த செய்தி காணப்படுகின்றது ஆனந்த சுதாகரனின் விடுதலைக்காக கருணை மனுக்களை அனுப்புவதன் மூலம் விடுதலையை சீக்கிரப்படுத்த முடியும் என்ற சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனையின் பேரிலே தமிழ் இளைஞர் சமூகத்தினால் வடக்கு கிழக்கில் உள்ள பொது அமைப்புகளிடம் கருணை மனுக்களில் ஒப்பம்பிடும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது இந்த செயற்திட்டத்தில் கிளிநொச்சி வவுனியா மன்னார் யாழ்ப்பாணம் முல்லைத்தீவு மட்டக்களப்பு திருவண்ணாமலை அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பொது அமைப்புகளின் மற்றும் இளைஞர் அமைப்புகள் மாதிரி கருணை மனுக்களை பெற்று கையெழுத்திட்டு ஏற்பாட்டாளர்களிடம் வழங்க முடியும் என்றும் இந்த செய்தி குறிப்பிடுகின்றது அதே சமயம் இது தொடர்பாக வடக்கு முதலமைச்சர் மேற்கொள் காட்டி ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது காலை கதிர் பத்திரிகையில் இது தொடர்பாக வடக்கு மாகாண முதலமைச்சரும் ஜனாதிபதிக்கு ஒரு கடிதத்தினை எழுப்பி எழுதியுள்ளார் என்று கூறி இந்த செய்தி காணப்படுகிறது இவரது விடுதலை தொடர்பாக அதே சமயம் தினகரன் பத்திரிகையில் என்மொரு தகவலையும் பார்க்கலாம் எங்கள் அப்பாவை விடுதலை செய்யுங்கள் ஜனாதிபதி மாமா என்ற தலைப்பின்கள் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது தங்களது தந்தையை கருணை மனுவின் அடிப்படையில் விடுதலை செய்து தாயை இழந்து நிற்கும் அமைக்கு உதவுமாறு நேற்று முன்தினம் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவுக்கு கடிதம் ஒன்றினை ஆயுள் தண்டனை கைதி சுதாகரனின் பிள்ளைகள் அனுப்பி வைத்துள்ளனர் கூடிய இந்த செய்தி காணப்படுகிறது எங்கள் தந்தையை விடுதலை செய்து தாருங்கள் ஜனாதிபதி மாமா என பிள்ளைகள் இந்த கடிதத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் என்றும் அங்கஜன் ராமநாதன் எம்பியின் ஊடாகவே நேற்று முன்தினம் இந்த பிள்ளைகள் இருவரும் தமது கடிதத்தினை ஜனாதிபதிக்கு கிடைக்கும் வகையில் அனுப்பி வைத்துள்ளதாகவும் அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது அடுத்த சுயாதீன செய்தி பார்வையில் இன்று நாம் கார்ட்டூன் செய்தி பக்கம் வந்து கவனத்தினை செலுத்துவோம் முதலில் தி ஐலன் ஆங்கில பத்தினுடைய கார்ட்டூன் என்ன தெரிவிக்கின்ற பார்ப்போம் பிரதமர் அவர்களை மேற்கொள் காட்டிய இந்த கார்ட்டூன் புட்டின் புட்டின் நான்காவது தடவையாகவும் இப்பொழுது அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கிறார் இந்த நிலையில் நான்காவது தடவையாகவும் பிரதமராக இருக்கிற ரணில் விக்ரமசிங்க தன்னுடைய அக்ராசிரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தனக்கு என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது தொடர்பு அதே சமயம் சிலோன் டுடே ஆங்கில பத்தினுடைய கார்ட்டூன் பத்திரிகை அடுத்தா பார்ப்போம் நம் சிலோன் டுடே பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரமாக இப்பொழுதோ நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை என்ற வீதியில் அனுரகுமார் திசா நாய்க்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் அதுவும் இருபதாவது திருத்தத்தின் ஊடாக நிறைவேற்ற அதிகாரம் உடைய ஜனாதிபதி முறை நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதை ஆனால் அவர் ரணிலை சுற்றித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை இந்த கேலி சித்திரம் சித்தரித்து காட்டுகிறது இறுதியாக திவைன பத்திரிகையினுடைய காட்டும் திவைன பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ரணில் விக்ரமசிங்க இருவரும் கோப்பி அருந்திக் கொண்டு இப்பொழுது யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எனவே தங்களுடைய நண்பேண்டா எனும் அடிப்படையில் இவர்கள் தங்களுடைய நட்பை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார் நீங்களும் ஒப்பம் வைப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் வைக்கவில்லை என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறுவதை போன்று இந்த கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கிறது அமர்ந்த கார்ட்டூன் தகவலோடு இன்றைய சுவாதீன செய்தி பார்வை நிறைவுற்றது மீண்டும் நாளை காலை ஆறு முப்பதற்கு வளமைப்போல் சுவாதீன செய்தி பார்வை இடம்பெறும் வணக்கம் வணக்கம்